Bon samedi, bon samedi matin. Préparez ça. Bonjour, bon matin, bon samedi. C'est mon chandail préféré de l'hiver, ça vous allez me voir avec souvent. Il est confortable, il est parfaitement chaud. Puis il me permet de faire des lives parce que le blanc sur blanc, vous ne voyez pas les commentaires. Fait que c'est parfait. Je me suis dégelé un brotosaure pour ce soir. Marilyn s'en vient avec moi en campagne, fait que je la gâte avec un steak. Je veux qu'elle revienne. <rire> Elle vient pas souvent. Ben, elle vient pas souvent parce qu'elle a Gaël qui a des activités la fin de semaine. Donc, euh, ce qui est normal. Fait qu'on va manger ça avec des épices barbecue. Et je vais y faire une courge. Euh, une courge butternut. Une courge spaghetti, peut-être. Peut-être une courge spaghetti. On va voir. Euh, au four. Et euh, peut-être des frites au air fryer. Ça ressemble pas mal à le repas de ce soir. Avec une bouteille de vin correct. Correct. Hier midi, j'ai été mangé au, euh, euh, au neuvième étage du Santé Thune. Euh, moi, là, je marche beaucoup, OK? Sur la rue Laurier, puis à toutes les fois que je vois des gens, euh, là, j'ai encore un blanc, là. Euh, pauvre vieux du lutte, Colin, chez les Méacs. Je vois des gens l'après-midi manger chez les Méacs ou chez Milos, et je me dis, comment ils font pour boire de l'alcool l'après-midi? Comment ils font pour être fonctionnel? Tabarnouche! Comment vous faites? L'alcool, ça se prend le soir. Ça se prend quand ton cerveau n'a pas besoin de travailler. Euh, un, ça coûte bien trop cher. Bien trop cher pour rien. Ça m'énerve de dépenser de l'argent inutilement dans un restaurant. Et de deux, euh, tu ne peux pas être fonctionnel. Sincèrement, je suis revenu de manger là, à 3h30. Là. Je me suis couché, je n'étais plus capable. Je me suis couché, je me suis réveillé avec une trace d'oreiller comme ça, les deux yeux dans le même trou. Euh, pas à cause de la boisson, là. Euh, à cause, ben, j'ai pris deux verres de vin, là. Mais, un verre de champagne. Donc, au total, pendant trois heures, j'ai pris trois verres. Mais, c'est le principe de boire et d'être fatigué. Après ça, le sommeil était complètement euh, euh, scrap. C'est pas une question d'avoir des clients, hein, c'est une question de ne pas être fonctionnel par la suite. Je ne vais jamais au resto à traîner. Quand je vais au resto, c'est avec Marilyn. Là, j'ai été parce que c'était la fête d'une un, connaissance, puis ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti avec des amis. Donc, euh, j'ai été, mais... Mais... Euh, mais... Euh, mais euh, tout ça pour dire que prendre l'alcool l'après-midi, je ne suis pas fonctionnel, ça ne m'intéresse pas. Mais non, pas de bouteilles, là. Trump et Moss n'ont jamais pris d'alcool. Ben, on peut voir, tu sais, des fois, ça, ça serait peut-être mieux d'en prendre un peu. <rire> si tu me donnes ces deux exemples-là qui n'ont jamais pris d'alcool, je vais te dire, my, my God, je vais m'ouvrir une bouteille de live. <rire> Écoute, tu as le moyen de respecter ton opinion, mais même pense pareil, il faut faire... faut respecter les autres. De quoi tu parles, Ricardo? De quoi tu parles, Ricardo? Là? Hein? Alexis a perdu 2-0. Il a bien joué. Il a bien joué, mais Alexis ne joue jamais en avantage numérique. Fait il y a eu un avantage numérique de 5 minutes. Fait Alexis, lui, c'est le défenseur qui embarque. C'est un défenseur défensif. Là. Donc, euh, il a mené, il n'a pas joué pendant 5 minutes. Et puis, il a fait un plongeon à un moment donné pour arrêter une rondelle. Il est rentré dans le, euh, dans le but. Mais il a bien joué. Il était content. Il a rejoué ce soir à 4 heures. Fait que je vais l'écouter en mangeant. Marilyn va être obligée d'écouter mon gars avec moi, comme ça. Es-tu à l'aise de donner ton opinion? J'ai donné, euh, donné en masse mon opinion sur euh, les élections américaines. Hein. Ceux que vont ont droit d'aller au resto et boire. Ceux que vont. Oh my God, Ricardo, tu cherches le trouble à matin. Là. Ceux, qui ont, ceux qui vont ont le droit d'aller au resto, ben, ben, ils ont 100% le droit. Hein? Ils ont 100% le droit. C'est le, le style de problème, si tu veux, à mon avis, là. Je fais juste te dire que moi, prendre l'alcool le, le midi, j'aime pas ça. Okay? Et tant mieux, j'essaie de comprendre. 
OK? Comment vous faites pour être fonctionnel après? Parce que Marilyn et moi, hier, Marilyn n'était pas là, là, mais on n'est pas fonctionnel si on prend de, de l'alcool le midi. Même quand je vois dans le sud, là, je ne prends pas d'alcool le jour. Je vais m'endormir partout. Donc, si je te parle de mon corps à moi, ce n'est pas une grosse opinion, là. Vous avez le bel droit de boire autant que tu veux. Si j'avais un restaurant, j'espérais qu'à t'en bref trois bouteilles le midi, puis tu t'en ailles chez vous, après ça, en taxi, là. J'aurais une compagnie de taxi pour te ramener, en plus. Donc, euh, donc euh, c'est ça. Hein? Te rends vache, ben c'est le même que je me sentais hier. J'ai fait un live à 5 heures, j'avais vraiment... Ben, je tombais endormi, mais profondément, là. Je comprends pas aussi ça fatigué. Mais je fais pas de jeûne. Euh, le jeûne ne me fatigue pas, moi. Pas tout. Pas tout, pas tout. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais en campagne tantôt. J'attends que Marilyn me dit go, je suis prête, qui risque d'être à peu près vers 9h30. Et, euh, et euh, je vais peut-être faire de l'huile aujourd'hui. Euh, je vais peut-être faire de l'huile euh, désodorisée aujourd'hui. Ou demain. Je vais en faire en tout cas en fin de semaine. Là. Ouais, Luc, euh, pas sûr que je vais répéter ce que tu m'as dit. Toi, tu aimes ça, c'est ta vie. Pense pas. Réalité. Oh, là, Ricardo, ce que je vais faire, je vais te mettre en sourdine pour ce matin. Et euh, tu reviendras jaser demain, Ricardo. Là, si tu penses que je suis dans la grosse opinion là, pour, euh, pour que je dise que je ne suis pas fonctionnel parce que je suis allé au restaurant hier, là, puis tu le prends très personnel, là, on, on a un problème de discussion ici. <rire> Pierre le mis en sourdine. Euh, merci. On m'a amené, on va revenir. Là. Je vous dis que moi, je ne suis pas fonctionnel et que l'alcool, ben, je me garde ça le soir, même dans le sud. C'est perso, c'est mon corps. Okay? Donc, euh, mais je ne vous, vous comprends pas, ceux qui prennent l'alcool et qui sont fonctionnels le midi, mais ça, ça vous appartient. Hein? Ça vous appartient, tout simplement. Je prends un café le matin, ça oui. Fait que, tout ça pour dire que cette nuit, j'ai mal dormi. <rire> Moi, le sacré, celui-là, là. là. J'ai mal dormi comme le calice. <rire> Vas-tu tester ce que je t'ai envoyé? Euh, Peut-être pas en fin de semaine, mais oui, Pierre, il faut que je teste ça. Ben oui, ben oui, je vais tester ça. Ça prend un peu pour arrêter quelques personnes. Moi, vous n'avez rien. Ben, je le sais bien, Annie, je vois ça. Je suis ton François préféré, Véro. Est-ce que tu as plusieurs, François? Ou j'ai juste pas le choix? Oui, la cuillère, c'est le flush. C'est ce qui va t'arriver pour euh, la crème que tu recherches. On appelle ça le flusher de live. C'est la crème que euh, la cuillère recherchait pour sa petite maladie euh, féminine. Puis là, y a-tu du monde qui ont euh, dormi sur la corde de linge cette nuit? Euh, une nuit à la guerre ménopause, euh, à la jambe ménopausée. Je ne sais pas ce que ça ressemblait, mais si c'est ça être ménopausé, tabarnak. <rire> ah, barnouche que j'ai tourné cette nuit. Ça m'a pris du temps à m'endormir. Euh, il y avait de la rapace ce matin. Bon, oui, mais Pierre est actif. Là. Pierre il est en train de prendre son café. Il se réveille. <rire> C'était l'échec hier. Toujours beaucoup d'humour. Toujours. Toujours, c'est important. C'est important le mot. C'est quoi les nouvelles pour entreprise? Quoi de neuf? Oh, Qu'est-ce qui se passe de neuf? Il y a Bad Monkey qui a fait faillite. Je dis ça avec un petit sourire pour pas que je suis content. Mais une, une faillite pour quelqu'un est une opportunité pour quelqu'un d'autre. Euh, ben, je sympathise beaucoup, Annie. Si c'est ça la nuit, là, et ta barnouche. Euh, je vais euh, signer le NDA euh, tantôt, je vais le retourner, puis je vais essayer de voir euh, d'avoir les états financiers pour essayer de déposer une offre pour euh, acheter certains actifs de Bad Monkey. Ce qui m'intéresse, c'est euh, le nom. Le nom Bad Monkey est un très bon nom quand même. Et les points de vente. Ils ont passé au dragon en 2015. Oh, une commande. Merci. Hein? J'ai écouté ton direct hier soir, Insomnie, Colin. J'étais pas en tabarnouche, ouais. J'étais complètement... Mathieu est venu me réveiller, là. Je m'étais endormi à 4h15 hier. Et Mathieu est venu me réveiller pour dire « Papa, t'as un live à 5h. » Mais là, j'ai dit « Peux-tu le faire? » Je dors debout, tabarnouche. 
<rire> j'étais pas en boisson, là. J'étais juste complètement fatigué, fatigué. Puis il m'a réveillé dans le, le pic du sommeil. Là. Tu sais, quand on se fait réveiller en plein milieu du sommeil, là, ben c'est ça que Mathieu a fait, là. Fait que non, ben c'est ça, Bad Monkey, ils sont en faillite. C'était prévisible avec les dettes qu'il y avait. Là, ce que j'ai vu, euh, il y avait beaucoup de dettes. Euh, donc, euh, mais ce qui m'intéresse, c'est de racheter les points de vente et le, le, le brand Bad Monkey. Je veux rien savoir des équipements. Je veux rien savoir de rien du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est le brand. Donc, si je peux mettre la main là-dessus, je vais essayer de le faire. Euh, écoutez, tout cet homme a dit, j'ai fait 600 000 cette année. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux si tu as fait 600 000. Bien content pour toi, bien content pour toi. Fait que je vais essayer de mettre la main là-dessus. L'autre nouvelle qui m'a tapé ses nerfs royalement hier, là, puis j'ai même écrit à la journaliste, c'est la nouvelle que Pop Underwear fait 15 000 de vente de sous-vêtements par jour en deux heures sur TikTok. Tu sais, à un moment donné, Jésem, Vaïné et Jessica, là, je les connais des connaissances. Là. Je ne les connais pas perso, là, des connaissances. Mais d'aller écrire qu'on fait 15 000 de vente par jour, sur TikTok, j'en fais des ventes. Moi. Toutes les fois que je suis en direct, là, euh, à toutes les fois que je suis en direct, j'en fais des ventes. Hein? Euh, je, je cancellerai rien. Là. De toute façon, euh, un peu, je, vais, okay, je vais revenir à Pop Underwear, je vais finir, je vais revenir sur Bad Monkey. J'annulerai absolument rien de mes, de mes popcorn. Hein? J'ai absolument rien, rien, rien. Bad Monkey fait les mêmes popcorn que moi, en passant. Il y en a peut-être un petit peu plus de sorte, là, parce que c'était leur... Euh, mais ils utilisent de l'huile de canola versus de l'huile de coco. Maintenant, le nom Bad Monkey, il est connu. Hein? Ils, ils ont fait du marketing au fil des ans, qui fait que je peux continuer mon propre brand et je pourrais faire le, main, le brand Bad Monkey, qui pourrait, être un, qui pourrait être une marque de commerce complètement séparée. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les points de vente et avoir les contacts des points de vente. Ça, 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 ça a de l'argent. Ça vaut de l'argent. Je pense qu'ils ont Costco, ils ont Dolorama. Est-ce que Dolorama, pour moi, est intéressant de continuer? Je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas vu les chiffres. Donc, chaque point de vente, ce qui va m'intéresser, c'est de déposer une offre en fonction des points de vente. Une offre conditionnelle à ce que les points de vente vont vouloir continuer avec moi. Euh, parce que ce n'est pas, pas dit, ça. Les points de vente, quand une compagnie fait faillite, euh, les autres marques de popcorn prennent la place là, tout de suite, là. Donc, euh, parce que là, pour le moment, euh, ils, sont, ils vont juste écouler le stock. Il n'y a plus de stock qui sort. Là. La, la, les opérations en faillite, en faillite, tout est arrêté. Là. Euh, ouais, mais si c'est rentable, Trini, il n'y a pas de problème. Si c'est pas rentable. Tu sais, ils sont en faillite pour une raison, Bad Monkey. Là. Ils sont en faillite parce qu'ils n'ont pas été capables de générer plus de cash qu'on a dépensé. Une faillite, c'est ça. Hein? Tu accumules des dettes et à un moment donné, ton cash flow n'est pas suffisant pour être capable de subvenir à tes besoins. Euh, As-tu des chandelles au parfum Amber? Oui, le numéro 14, on a le savon aussi, euh, on a le sel de bain aussi. Tu as juste à taper euh, Ambre sur notre site, tu vas voir salle de bain, savon, bougie, euh, crème à main, euh, crème euh, euh, savon à main. On a beaucoup, beaucoup de produits euh, à Ambre et, euh, Martin, Yarlem, de la misère à lire là. Sur le champ. Oui, oui, tu vas, tu vas adorer ça, là. On a même des cubes de cire et ça sent ça dans la maison ici. En ce moment. Ah, Mathieu, ils ont fini. On a des cubes de cire comme ça. Là, c'est le café, là, que j'ai ici, là. Mais on a des cubes de cire comme ça. Euh, ambre et romance aussi. Ça, là, c'est le café, ça sent bon, maudit. Pour les diffuseurs. Donc, c'est ça. Quand tu fais faillite, là, c'est que tu dépenses trop par rapport à tes revenus et tu accumules des dettes. Tu accumules des dettes jusqu'à temps que. Ta dette est rendue tellement grande que tu n'es plus capable de subvenir à tes besoins. Donc, avoir un point de vente, je pense qu'ils ont Walmart, je pense qu'ils ont Dolorama, je pense qu'ils ont euh, Disney. Euh, ils ont signé tout ça à rabais pour les avoir, pour avoir une croissance, qui fait que ce n'était pas des points de vente rentables. Il faut que je regarde ça, mais ça m'intéresse. Ah, j'ai un brûleur euh, que j'ai acheté sur Amazon euh, pour ça, là, euh, Lisa. Donc, maintenant, revenons à Pop Underwear. Pop Underwear, qui fait une roman, qui fait une, qui a fait faillite, Bad Monkey, qui va dans les journaux dire qu'ils font 15 000 de vente en deux heures en présentant leur linge. 
sincèrement, là, je regardais. Parce qu'à un moment donné, moi, j'en fais des directs. OK? Et croyez-moi, là, c'est rentable, les directs. C'est rentable. OK? Des, des directs ici sont rentables. Regardez, là, je suis un peu mélangé sur le nom encore. Yarlène ou Martin, là. Euh, ben, il vient de me demander en vrai romance. Donc, il, la personne, là, je ne sais même pas si c'est un gars ou une fille, je m'excuse, me dit qu'elle va aller voir sur le site. Donc, je réponds à une question. Il y a un potentiel achat qui va se faire dans les prochaines minutes. Hein? Donc, euh, ou peut-être dans la prochaine journée. Donc, c'est payant. On peut placer nos produits et on peut en parler. Quand je le fais dans le shipping, je suis dédié dans le shipping. Et là, les commandes rentrent de façon euh, pas mal plus dynamique. Et c'est normal. On est dans un mode... J'ai un produit à présenter, j'ai besoin des clients. Et vous le voyez, quand je le fais, il y en a beaucoup de clients, puis vous me dites, peux-tu faire ma commande? Je dis, attends un peu, j'en ai un autre, j'en ai toujours à faire. Hein? Quand on fait ça, on peut commander sur François Lambert.one. Quand je fais des shippings en direct, okay, les ventes sont de 1500 à 2000, peut-être 2500 à l'heure. Dans mes directs, regardez, en ce moment, il y a 126 personnes. C'est à peu près ce qu'il y a aussi dans mes directs lorsque je fais du shipping, 125, 150 personnes. Pop underwear, puis c'est pas qu'on me parle pour les filles, mais ils peuvent pas dire qu'ils font 15 000 pièces par deux heures. Tout simplement parce que, euh, parce que euh, j'ai été voir les visites sur leur site. Tu sais, à un moment donné, étant donné que je fais du SEO, je connais mes statistiques. Je connais les statistiques de, de mes, euh, de mes euh, inspirations ou des compétiteurs. Hein? Merci, user. Deux jours, j'ai reçu mes savons. Oui, on est très rapide pour livrer. Euh, donc, j'ai regardé Pop Underwear. Pop Underwear a en moyenne 102 visites par jour sur leur site. 102. J'ai une moyenne de 2500. 2316, pour être plus précis, c'est la moyenne. Hein? J'ai des journées à 4000 visites. J'ai des journées... Euh, à 2000 visites, mais ma moyenne à tous les jours, 60, euh, ben c'est rien. Donc, j'ai 2316 visites par jour que j'ai. Quand je fais du shipping, je vais monter un petit peu plus. Okay? Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du shipping en direct. Donc, 102 visites par jour avec 15 000. Hein? 102 visites par jour, 15 000 pièces de vente. Ça, ça veut dire que tous les clients qui vont sur le site de Pop Underwear, sans exception, achètent pour 158 pièces. Tous les gens qui vont sur le site de Pop Underwear dépensent 158 pièces. C'est ça que ça veut dire les chiffres qu'on voit. Et croyez-vous que 100% des visites sont converties? Je suis dans ce domaine-là. Hein? Et le domaine de... Quand on a un 5% de conversion, là, c'est énorme. OK? C'est énorme lorsque j'ai un taux de conversion de 5 Donc, quand on est en direct, le taux de conversion peut monter à 10, peut-être monter à 15, parce que là, euh, vous allez voir, parce que là, vous avez vu une guimauve que vous recherchez, que vous ne pensez pas qu'elle existait, et je te dis, si tu passes ta commande de suite, je vais te faire ta commande en direct. Donc, wow, ça augmente. Hein? Euh, ben, C'est peut-être 50 qui commande pour 316. Est-ce que tu vas acheter le barbu? pour 316 pièces de bobette. Hein? Donc, est-ce que tu achètes, je ne comprends pas, Trini, euh, ton money laundering. Là, je pas. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on achète pour 316 pièces? Non. La clientèle de Pop the West, c'est une clientèle qui est jeune. Ils n'achèteront pas pour 376. Et quand tu regardes les lives, ils attendent constamment qu'une commande rentre. Donc, vous voyez, la journaliste n'a pas fait sa job euh, de vérification. Et ça, ça me tape ses nerfs parce que ça fait rêver. Et moi, je veux vous faire rêver d'entrepreneuriat. Je veux, je, 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 je suis content que les gens se lancent en affaires. Puis je leur donne des trucs, ça me fait plaisir de donner des trucs. Mais je vous vends pas un rêve. Et tu sais, franchement, instructif, je sais pas s'il est là, mais des fois, il dérange les gens parce qu'ils questionnent constamment. Mais c'est le genre de question, moi, que euh, qui me tape ses nerfs. Quand je vois ça, là, je me dis, mais ça peut pas être la réalité. J'ai écrit à la journaliste, oui, je dis, la prochaine fois, fais donc ton travail comme il faut. Puis, ce pas pour être contre les filles de Pop Underwear, là. Absolument pas. Mais lorsque tu t'exposes avec des chiffres qui font pas de bon sens, tu t'exposes à la critique. Et j'ai écrit à un journaliste pour dire, regarde, voici des chiffres. Je leur ai montré, j ai montré le calcul qu'on peut faire lorsqu'on comprend, euh, qu comprend euh, les visites sur le site. Et, tu sais, 
avant d'aller dire hey, « c'est fantastique », puis tant mieux. Oui, TikTok est bon pour les entreprises. Facebook est encore meilleur. Et X est pas mal bon, puis Pinterest est bon en tabarnouche. Hey, Gottrider, salut. Donc, Gottrider connaît le SEO aussi, on en est parlé. Donc, quand on connaît les chiffres, non, on ne m'a pas répondu encore. Quand on connaît les chiffres, puis on connaît comment que ça se passe, bien, quand on voit ça, on dit, mais comment qu'ils font? Parce que moi, là, c'est sûr que si j'entends qu'ils font 15 000 de vente par deux heures, bien, je veux connaître leur, leur recette. Il faut que je m'inspire d'eux. Et je regardais leur live et je me disais, mais écoute donc, tabarnane, c'est bien poche ces lives-là, c'est bien pas dynamique. Donc, c'est pas rien pour eux autres, contre eux autres, là. Mais là, ils se sont exposés à dire qu'ils faisaient 15 000 de vente. Si c'est ça, moi, je juste faire ça, moi aussi, là. Fait. Ben, genre, comme style, je suis comme content. Mais le gars, hier soir, il... Hein? C'est que, que genre de gars que t'aimes? Je vais faire ça, des lives comme ça, moi aussi. Je suis là pour faire de l'argent. Je suis là pour faire progresser mon entreprise. Donc, euh, donc euh, mais quand j'entends 15 000, ben, je me dis, mais non, ça n'a pas de sens. Et vous re regarderez, euh, je l'ai mis sur, euh, je me suis levé à 4 heures. Je l'ai mis sur X, les chiffres, mais je les ai mis aussi demain matin dans « Prenant votre café », vous regarderez. J'ai mis les chiffres pour que vous compreniez. Et moi, je m'inspire, quand je vous dis que je m'inspire de trois fois par jour et de Ricardo, Ricardo a 900 000 visites par jour sur son site. J'en ai 2316. OK? Donc, est-ce que je m'inspire de ce que Ricardo fait? On fait des recettes. On en offre des recettes. Là, ça fait un bout de temps qu'on a manqué de temps pour cuisiner. Là. Mais ça fait partie de ma stratégie euh, de marketing, d'avoir des recettes. Euh, trois fois par jour, on 25 000 visites par jour. Ou 50 000, j'en ai 2 316. Je regarde Maison Jacinthe aussi comme inspiration. Je ne veux jamais voir son site, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas comparer ses produits, je veux faire mes produits, mais je regarde combien qu'elle a de visites sur son site, où elle se situe, puis on se situe à peu près pareil au Canada, puis même dans le monde. Donc pour moi, je regarde ça, fait que quand on me parle de Pop Underwear, bien, je vais aller voir Pop Underwear. Quand je vais voir Oaka, euh, les maillots Oaka, c'est la même chose, je vais aller voir. Puis à un moment donné, je suis capable de voir la grosseur de l'entrepôt, je suis capable de comparer. Donc, euh, et j'aime pas me faire remplir, tout simplement. Et quand je vois les journalistes qui disent à peu près n'importe quoi, ben c'est comme ça. Les journalistes sont très, très faibles. Pensez pas qu'ils sont très forts en analyse. Là. Le travail journalistique, c'est un travail de chroniqueur. Le travail journalistique, il aurait fallu qu'elle aille vérifier, qu'elle vérifie ses chiffres, qu'elle regarde. Euh, je ne ferai pas d'autres livres, Audet. Regarde, je fais des lives et je fais des articles de blog maintenant. Ben, les lives des Rio, oui, c'est exactement, c'est pas fort. Tu sais. Non, 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 non. J'ai pas besoin du gars de l'armoire PPM. Moi, je fais mes affaires, j'ai mon style. Mon style va très, très bien. Je suis pas le fit pantoute avec l'armoire PPM. Là. Euh, je ne crie pas par la tête, je le fais dans le respect. Et moi, je parle avec les gens, je ne leur crie pas par la tête. Si je te crie par la tête, là, euh, je ne crie même pas, je demande à Pierre de me bloquer, tout simplement. Je ne perds pas de temps. Non, c'était juste une fois... Euh... Non, non, je ne suis pas capable de au matin. <rire> euh, c'était juste une fois avec Dominique Moret qui m'a invité. Je l'ai fait gratuit. Prochaine fois, il faudrait qu'il paye. <rire> mais non, mais regarde, Odette, euh, je suis toujours ici à, à en parler. Euh, et euh, puis j'aime mieux faire, j'aime mieux avoir des articles de blog sur mon site euh, bien précis parce que ça va attirer des visites sur mon site. Maintenant, je ne pense tout le temps qu'SEO. Tout ce que je peux dire, que je peux faire, j'essaie de l'amener en texte ou en vidéo sur mon site. Tu vas aller sur ton site puis abonner sans SMS la semaine dernière, c'est intéressant. Oui, puis tu as vu, Créon, qu'on n'ambitionne pas sur les SMS, hein? Euh, on en fait euh, on en fait qu'une fois par semaine. Là. Euh, les lives d'emballage de commande ne se distinguent pas beaucoup les uns des autres. Non, mais il n'y a pas grand. Tu sais, c'est le live shopping. Hein? C'est le live shopping, les lives d'emballage. En, euh, euh, on n'a pas réinventé. Moi, ça fait deux ans que j'en fais. Là. Ah bon, tu l'as reçu. On a travaillé fort pour t'abonner, hein, Péro. <rire> mais j'en fais depuis deux ans parce que j'ai vu que ça avait un impact sur ma compagnie. Je manque de temps. Et j'aimerais ça en faire à tous les jours. J'aimerais ça que ma sœur Geneviève soit capable d'en faire, mais les gens sont trop méchants. Et euh, j'aimerais ça trouver une technique. J'aimerais ça que Mathieu aille 
plus souvent en campagne en faire. Puis la fin de semaine, j'aimerais ça en faire, mais je suis fatigué. J'arrive le soir et je suis fatigué d'en faire. L'après-midi, je fais trop de travail au champ. Donc peut-être, euh, quand la neige va tomber, qu'on ne travaillera pas au champ, que je vais pouvoir en faire. Là. Euh, mais euh, je manque de temps. Mais c'est sûr que c'est excellent pour l'entreprise. Oui, j'ai été au Louis-Joseph Pepneau, Pepneauville. Conseil pour un jeune qui veut se partir en entreprise, il ben, faut que tu aimes ce que tu fais. Je peux être ta sœur adoptive le temps d'un live? Ben non. Tu vois que... Ça qu'elle de beau bon matin. Euh, je ne mettrai jamais un influenceur pour faire mes produits. Moi, je m'en vais tantôt, euh, Frank. Euh, il n'y aura jamais un influenceur qui va me remplacer le rôle euh, d'entrepreneur. Mon fils peut le faire. Euh, Jonathan pouvait le faire, les lives, parce qu'il il partie il faisait partie de l'entreprise. Et elle avait la même mentalité. Mais je ne débarquerai jamais quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des opinions. Je suis un homme d'opinion. Je, un... je veux des lives où ce qu'on discute de politique. Je suis à l'aise avec ça. Euh, que, où on s'en va comme entreprise. Euh, J'écoute Elisabeth Rio ou Pop Underwear parler ou d'autres. On ne sait jamais vers où ils s'en vont. Il faut que sur le produit live. J'ai ça de vendre. Hé, hey, ça de vendre. Moi de vendre du... Des épices barbecue à l'ail noir. Tu commandes de suite un bonbon. Tu vas des bonbons? <rire> Donc, euh, c'est pas ça. Moi, j'aime bien mieux vous expliquer. J'aime mieux vous expliquer l'histoire derrière. Moi, je suis un raconteur d'histoire. OK? C'est ça que j'aime. Donc, il faut que les gens racontent l'histoire. Mathieu est excellent pour raconter des histoires. Jonathan était bon pour raconter des histoires. Marilyn, euh, c'est qu'elle pas le temps. Marilyn, elle ne peut pas aller faire des lives dans le shipping. Marilyn était la top là, dans le shipping. Là. Quand on s'est lancé en affaires, c'est Marilyn qui s'occupait du shipping. Pour on a fait, elle ne fait en tabarnouche. Presque pas d'erreur, très attentionnée, ultra rapide. Euh, Marilyn aime ça faire du shipping, là, sincèrement. Là. Beaucoup, 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 puis elle est bonne. Ça split motivé dans son... Il est, il est quand même divertissant. Il est quand même divertissant, mais il a son style à lui, euh, PMM. OK? Il me... Euh, il m'a tapé ses nerfs au début, mais là, il, il s'est développé un style et euh, euh, puis tant mieux si ça marche. C'est son style à lui. Quand je vois d'autres entreprises essayer de copier le style, ça ne marche pas. Moi, j'ai mon style à moi, puis euh, chacun son style. Là. Et elle nous a confirmé, ben où on s'en va en Tunisie? Ben merci Marie-Josée. Tu sais, j'accepte, puis on peut faire du débat quand c'est poli, là. As-tu été approché pour remplacer un des deux dragons sur terre? Ben non. Ben non, j'ai donné dans les dragons. Moi, je ne retournerai plus jamais dragon de ma vie. Je n'investis plus dans aucune entreprise. Regardez, je ne veux pas investir dans Bad Monkey, je veux l'acheter. Tout simplement. Euh... Donc, euh, je ne veux plus investir dans des compagnies. Je n'ai plus le temps. Moi, je travaille que pour moi maintenant. Il ne faut pas mêler les noms avec mon produit. Mais tu peux prendre ça. Tu peux le prendre. Je te garantis pas que c'est contre la toux, mais c'est bon en tabarnouche. On l'a ouvert hier. On l'a ouvert ma bouteille de sirop de bourbon. Je l'ai emmené en cadeau. C'est un cadeau idéal. J'avais un beau petit sac François Lambert avec euh, avec euh, avec un sirop bourbon. J'avais emmené des œufs de dragon prestige. Euh, et, euh, et on l'a ouvert au restaurant, puis ils l'ont mis sur le gâteau. <rire> C'est le gâteau de fête, le gâteau fromage. Ils ont mis du sirop d'érable au bourbon dessus. <rire> Mais c'est un cadeau idéal. Hein? On a même le sac qui vient avec. Là. Euh, donc, euh, on a deux types de sacs. J'avais-tu le gros sac? J'avais-tu le petit sac? Attends un peu. Sincèrement, c'est pas gênant, là. Moi, je suis avec mon sac comme ça, là. Hein? C'est ce sac-là que j'ai amené, cette grosseur-là. Bon, il est un peu sale parce que je l'ai trapoté un peu. Mais on a ce petit sac-là aussi. Donc, c'est pas gênant. Je suis avec mon, mon sirop, des œufs de dragon dedans, comme ça, ici. Des œufs de dragon, là, c'est notre version Wipet, là. Hein? Donc, euh, mis ça là-dedans. Et voilà. Un beau petit sac. Hein? 
dois en avoir du concentré qui valait à la vanille pour recette. On utilise, euh, on utilise euh, de la vanille boréale pour nos recettes. Oui, euh, excuse-moi, euh, j'ai pris du temps de répondre à Socket euh, Bambou. Oui, euh, je suis intéressé à voir si je peux faire une offre pour acheter, euh, pour acheter Bad Monkey. Ouais. Mais je trouve ça court un peu comme point, comme euh, deadline. Euh... Je comprends pas là. Crève charognard, on va te bloquer. Ton nom en partant me tape ses nerfs royalement. Et euh, Pierre, fais ta job, mon Pierre. <rire> Bloque-moi ce... <rire> Bloque ça, ça n'a pas de bon sens. Euh... Qu'est-ce que je pense des deux nouveaux dragons? Ben, Luc Poirier rêvait de faire la télévision, il en fait. Sa blonde a rêvé de faire la télévision avant de faire. Elle va dépenser de l'argent sur Crave au mois de décembre, vous regarderez ça. Ça, ça a l'air d'être quétain dans ta barnouche. Pas sûr que je contrôle pas Marilyn, là, mais pas sûr que j'aurais dit, t'es-tu sûr que c'est une bonne idée d'aller montrer que tu flammes du cash? Hein, ça, ça, c'est pas notre style, pantoute, là. Mais ça, je... des... des fois, faut... il y a des choix qu'on fait, là, que les gens font, que je me dis, ben, moi-même, j'en ai fait dans le passé, que vous allez dire, mais pourquoi faire, il a fait ça, là? C'est du Chantal. Mais, euh... Il rêvait d'être ça. L'autre, Anne Martel, je l'ai connue avant qu'elle euh, avant qu'elle se lance en affaires, donc je la connais pas. Là. Il dépense un million par mois, c'est pas vrai. Tu sais. Il y a personne qui dépense un million par mois. là. J'étais dans un grand restaurant hier, ça a coûté cher pour rien. là. Puis il aurait fallu que j'en en aligne un méchant paquet de, de restaurants comme ça pour que dépenser un million par mois. là. C'est pas vrai, c'est C'est impossible. Pour dépenser un million par mois, tu vis dans un avion. Tu te promènes partout, là. Les, 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 euh, les voitures sont ton nom d'entreprise. C'est tout des F dessus. Donc, tu peux pas dire ça, là. Tu sais? Si je calcule mes entreprises, là, dans tout ce que je suis investi, ben, moi aussi, d'abord, je roule à un million par mois, là. J'ai pas eu le choix. Ils ont commandé et on s'est séparé à facture, Michaud. <rire> euh, un vol. <rire> C'est un vol, ce resto-là. <rire> avec la gang où j'étais. Euh, euh, donc, euh, voilà. Je travaille combien d'heures par jour? Tout le temps. Si le million roule dans l'entreprise, c'est pas la personne qui... Ben, exactement. Quand je regarde l'ensemble de mes entreprises, là, avec les, con les condos corporatifs que j'ai, Aiva Technologies, euh, Boosme, François Lambert.1, mes investissements, ben d'abord, je roule dans le million. Hein? Coudon, il y a bien des Wordos à matin. Il y a bien des Wordos à matin. Merci, Pierre. <rire> ça retarde le groupe, ça, ces gens-là. Là. Ça retarde le groupe un peu. Là. Fait que, ouais, ben, ce soir, euh, hein, ce soir, euh, je garde Marilyn. Un beau steak. De mon beau bon bœuf euh, que j'avais eu, il m'avait envoyé ça pour que je puisse y goûter. Euh, mon, mon beau bon bœuf, je ne sais pas s'ils sont encore, des, sont encore euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux. Je ne vois pas passer de pain beau, là. Euh, je ne vois pas passer pantoute, pantoute. Succès du départ d'entreprise, c'est dernièrement tout investi. Je ne sais pas si euh, Post Canada va déclencher une grève. Ça ressemble à ça. Ils vont livrer les chèques, là. Mais ils vont probablement faire une grève. Et honnêtement, c'est l'occasion idéale de montrer à, à Post Canada qu'on n'a plus besoin d'eux. T'sais, moi, je n'utilise pas Post Canada pour livrer des colis, à moins qu'on soit obligé parce que c'est vraiment loin. là. Euh... Mais, euh... Mais euh... le reste, j'essaie d'avoir euh... j'essaie d'avoir de, de, tout mon courrier par email maintenant. Euh... Donc, dès que je reçois quelque chose, quand je reçois quelque chose ici, là, c'est parce que c'est une erreur, une... de la paresse. Donc, euh... 
Comment tu as eu les fonds pour ma première start-up? J'ai été demandé à quelqu'un. As-tu de l'argent pour moi? Tout simplement. Fait qu'honnêtement, regardez le courrier que vous avez, là. Est-ce que vous avez vraiment besoin de le recevoir en courrier ou c'est la paresse? Moi, c'était la paresse, puis Marilyn maintenant, puis moi, vraiment, là, parce qu'elle s'occupe de mon courrier aussi d'entreprise, dès qu'on reçoit quelque chose, on, on s'en va en ligne pour régler ça. Donc, il euh, n'y en a plus. J'en ai plus de courrier presque, là. Il est presque plus. Et la SOQ, ben, puis le, la Poste Canada sont en grève depuis leur existence. Depuis qu'ils existent, ils sont en grève. Et regardez, la SOQ qui veut faire la grève, je suis tellement pas d'accord. Tu sais, à un donné, ils disent, le gouvernement, l'employeur tient son bout. Euh, ben oui, l'employeur tient son bout. C'est nous autres qui... Euh, euh, C'est nous autres, l'employeur de, de SOQ. Puis ils veulent, ils veulent travailler à temps plein. Il n'y a pas de job à temps plein. On n'est pas là le lundi en train de s'acheter une bouteille de vin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis le mardi non plus. Puis le mercredi, peut-être parce qu'on a un dîner, euh, dîner d'affaires. Euh, on va en prendre le jeudi, puis peut-être si on a pris jeudi, vendredi, peut-être on n'en prendra pas le samedi, puis le dimanche, on arrête de boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On, travaille, on boit le jeudi, vendredi, samedi, c'est là qu'on achète plus. Les autres veulent travailler à temps plein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, leur demande. Ils ne comprennent pas ça. Okay. Mais c'est imaginable le nombre de colis d'Amazon que Post Canada, mais de moins en moins. Je regarde en campagne, moi, Post Canada, maintenant, ne livre plus pour Amazon. Ils ont leur propre livreur, maintenant. Mais ils sont dans deux domaines. La SOQ et la Poste sont dans deux domaines qui sont en train de diminuer. On boit moins, en général. Euh, donc, euh, et euh, on utilise de moins en moins la Poste. Donc, ils sont deux, toutes les deux dans un entonnoir vers le bas. Et eux veulent en avoir plus. Donc, euh, ben ça va venir, Frank, parce que moi, en campagne, c'est très rapide maintenant, à Amazon. Donc, euh, puis, s'ils si, si sont en grève, ils vont se revirer de bord, puis ils vont utiliser UPS ou euh, GLS ou quoi que ce soit. Là. Donc, sérieusement, pour la poste, qu'ils aillent en grève, et le plus longtemps possible, pour qu'on les élimine de notre écosystème. À un moment il faut faire comprendre aux syndicats, regarde, on n'a pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas besoin de Post Canada. Est-ce qu'on devrait privatiser la SAQ? Euh, non. La SAQ, on devrait la laisser telle qu'elle. Ce qu'on devrait permettre, c'est pas de la privatiser, c'est de permettre la concurrence. Laissons la SAQ telle qu'elle est. Ils sont supposés être bons. Ça veut dire que si elle a la concurrence, la concurrence sera pas bonne. Une vraie concurrence, là. Donc, laissons ça comme ça et la vraie qu'on qu qu permette, euh, mettons une place, je, je vais avoir, j'aimerais ça acheter quelques bouteilles de bourbon, de whisky, de rail et de scotch pour que je puisse goûter à tout ça. On fait du sirop d'érable au bourbon, là, j'ai jamais goûté un vrai bourbon de ma vie, un vrai bon bourbon, là. Euh, donc, j'aimerais ça, euh, t'as de l'ouvrage à faire, mon Pierre, ce matin, j'aimerais ça y goûter. J'ai fait donner des barils. Euh, 18 nouveaux barils pour infuser le sirop d'érable. Oh my God, je le cherchais. Donc, euh, maintenant, j'aimerais ça goûter au bourbon. En conséquence, pour dire, regardez, quand vous achetez ce bourbon-là, ben, et, euh, voici ce qui va, devrait goûter. Je vais faire des appellations de mon sirop. Pas des appellations contrôlées, mais je vais le nommer de quel distilleur qui vient. Euh... Oui, Maxime, je comprends pas que les gens qui vont livrer avec chez Post Canada. Hein? Euh, ton chihuahua adore ton sirop. Tu es, es généreux, toi. Donc, euh, donc, euh, mais maintenant, ce qu'on devrait permettre, c'est d'avoir ça. Si j'aime les vins de l'Alsace à l'automne, au lieu d'aller fouiller plusieurs SAQ pour trouver différents vins d'Alsace, je pourrais aller à la maison d'Alsace du Québec. Hein? C'est ça qu'on devrait permettre pour la SAQ. La SEQ se dit, qu se dit bonne, se dit excellente, qui nous offre des meilleurs prix et du meilleur choix. Bien, laissez ça comme ça. Si la maison des vins d'Alsace du Québec prend pignon sur rue et n'est pas capable d'être compétitive, elle va fermer ses portes. De quoi qu'on a peur? On a peur de quoi en permettant le double système? De perdre des taxes? Sincèrement. 
Pensez-vous qu'on va perdre des taxes? Y a-t-il des taxes à la bière que le gouvernement ré récolte? Ben oui. Imaginez-vous, toi. Hein? Ben oui. Le gouvernement récolte des taxes. Même si, pas, si on n'a pas des magasins de bière, ça ne change absolument, absolument rien. Mais on a peur. On a peur. Donc, la SAQ, ce qu'elle fait, elle fait la concurrence maintenant en vendant des boissons sans alcool qui n'est pas du tout, mais pas du tout, de son ressort et de sa responsabilité. Mais ils ont besoin de ramener des chiffres. Donc, ils offrent ça parce qu'ils disent que la clientèle le demande. Mais non, ce n'est pas ça. Bon matin, Nelly. Bon matin. Êtes-vous abonné? Hein? C'est sûr que c'est les syndicats qui ont peur de la, la, de la concurrence. Je ne sais pas si c'est qui en direct de l'univers ce soir. C'est sûr que c'est les syndicats qui ont peur. Regardez. Hey, regardez. Bon, si vous ne m'avez pas écouté ce matin sur euh, En prenant votre café, je vous invite à aller voir après, après ce show-là, d'aller écouter euh, En prenant votre café sur YouTube. Vous êtes de plus en plus. Et quand j'en parle ici, je le vois que vous allez vous abonner. Donc, euh, vous allez voir ma chaîne YouTube parce que je fais un bulletin de nouvelles le matin. Euh, ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit, Lisa. Oui. Euh, Elisa Pi. Donc, euh, j'en parle justement ce matin. Euh, je parle de quoi? Là, j'ai perdu mon fil. <rire> ah! Comment le Québec est en train de perdre des centres de données au profit de l'Alberta? Ça me choque, là. Si vous savez comment ça me fâche, mais j'en parle en prenant votre café, là, sur YouTube. Euh, L'Alberta a un système d'électricité euh, déréglementé. Ça veut dire que je peux avoir ma propre centrale électrique. Ici, le syndicat d'Hydro-Québec a sorti « On veut privatiser Hydro-Québec, c'est épouvantable, notre richesse! » En mettant toutes nos œufs dans le même panier, avec les blocs d'énergie qu'on décide qu'on donne ou qu'on ne donne pas, on refuse des centres de données. On n'en veut pas de centres de données ici. Alors que c'est ça qui est le futur. L'Alberta a levé la main et dit « Moi, je vais les prendre, les centres de données. » Donc, l'Alberta est en train d'avoir des méga centres de données. Et vous savez avec quoi qu'ils font l'énergie là-bas? Le gaz naturel liquide. Ils font des centres de données alimentés au gaz naturel liquide qu'on refuse d'exporter ici, qu'on refuse d'exporter à Outre-mer pour s'enrichir, qu'on a refusé d'avoir un terminal au Saguenay de gaz naturel liquide. On dit non à tout. Pendant ce temps-là, le même pays en Alberta dit « Nous autres... Euh, » On va en prendre. On va les ouvrir vos centres de données. Il va y avoir des centres de données avec le nucléaire et le gaz naturel liquide pendant que si on pourrait investir dans l'électricité. Puis on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne crée pas de richesse. Puis après ça, on va chialer que les Albertains sont tannés de nous donner de la péréquation. On a dit non. On n'a pas de projet d'enrichissement ici. C'est dangereux. C'est dangereux. L'Alberta n'est pas bien riche, là. Est-ce que c'est propre, pas propre? Le gaz naturel liquide, c'est encore mieux d'avoir un centre de données au gaz naturel liquide au Canada qu'un centre de données au charbon en Chine. Donc, euh, ben comme Google et Microsoft et Amazon vont faire des, avec l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, si vous y croyez, j'en parle justement ce matin en prenant votre café, vous irez voir le symbole URA. Si vous voulez acheter un indice, là, je ne l'ai pas acheté moi, je vais juste vous dire qu'il existe URA, mais allez le voir, je vous montre le graphique et quelles compagnies qui sont dedans. Ben oui, on, on met de l'argent dans des projets embryonnaires qui finissent en difficulté. Donc, euh, ben non. Maud a dit, l'électricité appartient aux États-Unis. Voyons donc. C'est l'avenir de l'automobile GNL, oui. Ça n'appartient pas aux États-Unis. Notre électricité nous appartient, à nous autres, au Québec. Il y a moyen de faire... Euh, tu as un contact chez Hydro. <rire> tu diras ton contact chez Hydro que c'est probablement le, le président du syndicat, ton contact chez Hydro, Maud, qui a peur. Hein? On a peur. Ici, on fait des campagnes de peur. Au lieu de dire, hey, regardez, les centres de données vont ici. Il est où, François Legault? Hein? Euh, il est où, François Legault, pour dire aux gens, venez, on va prendre des centres de données. On a dit non à la crypto. On dit non aux centres de données. Mais on dit oui à des Nordvolt qui n'apporte aucune valeur, qui va nous coûter 3 millions sinon plus par emploi si on se rend à l'emploi. Centre de données, pas beaucoup, euh, pas beaucoup euh, de, 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 de création d'emploi, mais création de richesse. Ah, mais c'est le fun, Chantal. Écoute, Maude, je n'embarquerai pas dans ton... Euh, 
dans ton, euh, dans ton débat avec ton contact chez Hydro-Québec qui dit que l'électricité appartient aux États-Unis. Là. Ça, là, c'est, c'est des affaires de 1950. Là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas là. Euh, notre, vol de perdu, notre vol perd tous ses contrats. C'est juste nous autres qui sommes assez cons. Tu vois, Maude, merci. Euh, c'est juste nous autres qui sommes assez cons de croire que notre vol va fonctionner. Notre vol ne fonctionnera jamais. Fitz est rendu haut, mais il voyage avec sa blonde. <rire> il fait la belle vie. Il a créé la merde. Puis il dit, arrangez-vous avec vos troubles maintenant, je suis parti. Un peu comme Valérie Plante. Tu sais. Elle a foutu le bordel dans la ville. Puis là, ben, elle dit, ben, moi, je m'en vais. Fait que... Puis j'avais vu, il y a plusieurs à me l'envoyer. Là, euh, de dire, non, 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 Valérie, tu t'en vas pas. Là. Non, 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 t'as foutu le bordel, tu vas faire le ménage avant de partir. Tu sais. <rire> Mais elle n'est pas capable de faire le ménage. <rire> hein? C'est la visite qui fout le bordel chez vous, là. Oui. Quand le a exploité ses ressources, ils ont changé la face de leur pays. Il faudrait analyser. Un intérêt, j'ai toujours dit, OK? Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Regardons la Norvège, regardons le Qatar, regardons les, euh, euh, les euh, voyons, l'Arabie Saoudite. Regardons tous ces pays-là qui utilisent l'argent du pétrole pour s'en départir. Hein? L'Arabie saoudite, Dubaï, s'en vient dans le tourisme énorme. Ils sont en train de bâtir des places, des cités, de la technologie. Ils utilisent l'argent du pétrole pour un jour s'en débarrasser. La Norvège le fait. Euh, le chihuahua de la belle femme, là, ça va être terminé pour toi. Euh, on a assez jasé avec tes niaiseries. Tu recréeras un nouveau compte pour revenir. Là. Mais il euh, faut que je fasse travailler Pierre avec euh, des comptes stupides ce matin. <rire> C'est quel monde est con, des fois. <rire> euh, nous, on va, on, va toujours, euh, on va toujours être à la remorque ici au Québec. C'est non à tout, mais à tout, 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 tout. Mais absolument tout. C'est comme ça. Il ne faut juste pas être fâché. Il ne faut pas être déçu. Il faut accepter qu'on va vivre aux dépens du reste du Canada pour le restant de nos jours. Et c'est ça qui va rendre difficile la séparation. Euh, oui, exactement, Véro. On devrait regarder la Norvège. Oui. Oui, on devrait s'en inspirer. Mais la Norvège est un des plus grands producteurs de pétrole de la mer du Nord. Là. Puis... Ils gèrent leur fonds de pension. Nous, la CPDQ ici fait juste des mauvais placements. La Norvège ne fait pas tant de mauvais placements que ça. Ils sont rendus à 1,6 trillard. Chaque Norvégien a une valeur nette de 300 000. Nous, on n'est pas rien qu'une dette énorme. Énorme. My God, je parle comme Donald Trump. <rire> on a une dette. Une dette énorme. La plus belle dette qu'on a jamais vue. <rire> C'est la plus belle dette qu'on a jamais vue. C'est la dette du Québec. C'est une belle dette. Elle est belle, la dette. C'est ma dette. <rire> Mathieu, mon gars, arrête pas de limiter. De limiter. <rire> fait que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Mais oui, il faut s'inspirer des autres pays puis, et, euh, et dire, OK, qu'est-ce... Tu sais, on peut expliquer, là... Euh, en Tunisie, on habite chez Christian cette fois-là. Donc, on couche dans la même maison que l'ex à Marilyn. Aucun problème avec ça, moi. Avant, on couchait dans son appartement. Là, on va coucher plus proche parce que Marilyn veut jouer à la, veut jouer à belle-mère. <rire> Donc, euh, la, la force de Trump, euh, je n'irai pas là. Euh, je ne sais pas c'est quoi sa force. Euh, sa force, c'est juste que l'autre est faible, tout simplement. Euh... Qu'est-ce que vous allez faire, Mme Harris We'll do what has been uh, not done and uh, we'll broke what has been unbroken. <rire> c'est à peu près ça. C'est, 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 euh, peu importe. Hein? Peu importe euh, qui va être euh, le futur président, présidente des États-Unis. Une chose qui est certaine, là, c'est qu'il va y avoir une crise financière à gérer. C'est impossible qu'il n'y ait pas une crise financière pas majeure. Est-ce qu'on va aller en récession? Est-ce que la bourse va tomber? Euh, on ne le sait pas. Ça, personne ne peut le prédire. Euh, salut Sylvie. Personne ne peut le prédire. Cependant, les États-Unis, pour maintenir leur croissance actuellement, 
ils ont une croissance d'amélioration du PIB de 6 triards par année. Hein? C'est énorme. Mais pour maintenir cette croissance-là, ils dépensent 11 triards par année. Donc, chaque année, ils rajoutent 5 triards, exactement, impriment de l'argent. Ils rajoutent 5 triards sur la dette à chaque année en ce moment. Donc, ça ne peut plus continuer. Cependant, les États-Unis sont moins endettés que le Canada, Ils sont à 100% d'endettement. Nous, on est à 108%, la France à 115% d'endettement. Donc, il y a encore du lousse, parce qu'on est encore capable de fonctionner, nous, à 108. La France, à 115, est presque plus capable de fonctionner. Le FMI l'a mis en garde de la mettre sous surveillance. Donc, la France, ils doivent couper énormément, euh, un peu partout, parce que ça ne va pas bien. Donc, euh, des triards, ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est impensable de penser à un moment donné qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ok, là, il faut, euh, faut gérer un peu. » Par la force des choses, euh, ça va se passer. Donc, euh, ils devront faire face un peu au compte. Bon, les briques ne sont pas encore là, intéresse. Depuis que je, que je m'intéresse à la bourse, depuis 1987, là, euh, les briques sont toujours supposées prendre le relais. Ils ne l'ont pas pris encore. Ce sont des pays désorganisés. Tu sais, as le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, euh, tous des pays que même eux autres, seuls, ont de la misère à s'organiser. Ils ne s'entendent pas. Euh, une chose qui est sûre, c'est que ces cinq pays-là, l'Afrique du Sud en fait partie maintenant, veulent se départir de la monnaie américaine pour les transactions. Donc, ils veulent utiliser le yuan ou le, le, le rouble russe. Donc, euh, c'est vers ça qu'on s'en va, vers peut-être se débarrasser de la monnaie américaine dans les grandes transactions internationales. Mais, euh, ouais, ben, je pense, ben, là, 8h38, d'après moi, vers 9h30, 10h, on va partir en campagne. Là. Le temps de fermer le, finir le live ici, le mettre en ligne sur YouTube et euh, partir par la suite. Là. Fait que, d'ailleurs, ben, il faut que j'arrête bientôt. Je vais arrêter de vous jaser, malgré que c'est le fun, là. C'était le fun, justement, pour me préparer à partir. Voilà, 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 voilà. Hein? 40% de la population mondiale. Oui, je sais, mais c'est la, dé la désorganisation euh, intéresse. C'est pas qu'il n'y a pas une population mondiale, il y a une population pauvre, une population qui contrôle, malheureusement. Oui, Marilyn vient parce que Gaël part une semaine à Québec. Donc, il n'y a pas d'activité en fin de semaine de Gaël avec ses amis, donc Marilyn peut venir. Euh, c'est juste la désorganisation et Alors, tu vas me voir souvent avec ce chandail-là, Chantal, cet hiver il est tellement confort, il est chaud donc euh... <rire> non, je vais faire de l'huile l'après-midi, Véro Jodoin <rire> j'aurais jamais dû faire cette blague-là c'est une blague de mon oncle-là qui me suit maintenant partout <rire> c'est à moi de vivre avec mes jokes euh, mon oncle, hein? Donc, euh... <rire> dans 4 heures, Alexis joue au hockey. À 4 heures, Alexis joue au hockey, donc euh... je vais le regarder encore. Hier, il s'est fait mal à l'épaule. Il y a des comptes imbéciles en tabarnouche. Hein? Merci, Pierre. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Merci, euh, Alex. Non, il a perdu 2-0 hier. Il a perdu 2-0 hier. Il a bien joué, pas un match exceptionnel, mais il a bien joué, il était content. Il a mal à l'épaule un peu parce qu'il a fessé dans le but. Là. Fait que, euh, hâte de voir ce matin, euh, ça va être quoi son verdict de son épaule. Fait que, euh, voilà. De regarder hier. Ah, oh, pas grave, pas grave. C'est le même lien pour aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Je vais peut-être le remettre tantôt à 4 heures, le lien. Ceux qui veulent euh, voir, euh, il ressemble à quoi, mon gars? Vous allez pouvoir... J'ai quel âge? J'ai 57 ans. Je vais le mettre en, sur Facebook euh, à 4 heures, euh, Véro. Je vais, je vais le mettre. Euh, il n'aimera pas ça, mais bon, je vais le mettre pareil. Vous voulez le voir. Là. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Euh, par chance, tu peux bloquer. Oui, oui, j'ai Pierre qui fait un travail exceptionnel. Puis là, on a le goût d'y revenir informatif à plusieurs niveaux. C'est bien gentil ce genre. Bien gentil. Ben, J'aime ça avoir des discussions civilisé. Oui. Des discussions où qu'on a du fun, qu'on parle de tout et de rien. Regardez, on a parlé d'entrepreneuriat ce matin, on a parlé de politique. Il n'y a pas de chicane, non? Il y a juste des, 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 des morons qui sont venus euh, déranger un peu, mais ça, ça fait partie du lot. 
Et c'est pour ça qu'on a des bloqueurs en, en chef, <rire> des, des modérateurs. Mais euh, c'est le fun de jaser en prenant autour d'un café. C'est pour moi, j'aime mieux faire ça ici que de me déplacer quelque part. Et on peut parler de tout et de rien. Puis vous êtes un bon groupe qui, euh, qui génère du contenu aussi. Parce que je ne pourrais pas parler dans le vide si vous ne posez pas de questions. Donc, euh, toujours intéressant de vous jaser. Je m'en vais, Papa Dino, pour mieux revenir un peu plus tard. Puis vous autres, votre job en attendant, c'est venir nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.